हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू कॉमिक बुक यूनिवर्स सब्सक्राइब करें इस चैनल को रिक्वेस्ट करिए अपनी फेवरेट कॉमिक बुक तो चलिए शुरू करते हैं तो गाइस ये कॉमिक स्टोरी उस टाइम की है जब लोगों को पहली बार एडमिनटीम क्लोज मिले थे और लोगन वेपन एक्स प्रोग्राम से भाग गया था एजेंट टेड मार्शल मिसिस इवांस के घर पे आया हुआ है मिसिस इवांस की बेटी सेंडी इवांस उन दो लड़कियों में से है जिनकी अभी हाल ही में डेथ हुई है सेंडी इवांस एक डेंटिस्ट का काम करती थी टेड मार्शल मिसिस इवान से पूछते हैं क्या आपको लोगन के नाम से कुछ याद आ रहा है मिसिस इवान्स कहती है नहीं मैं ये नाम पहली बार सुन रही हूँ टेड मार्शल कहते हैं माफ करना मैं इस टाइम आपसे ये सब बातें पूछ रहा हूँ मिसिस इवान्स रोते हुए कहती है नहीं नहीं मुझे आपसे मिलकर अच्छा लग रहा है कम से कम आप कुछ इन्वेस्टिगेशन तो कर ही रहे हैं जबकि वो शेरिफ तो कुछ नहीं करता सेंडी एक डेंटल असिस्टेंट थी पता नहीं उसे लोगों के मुंह में देखना क्यों पसंद था लेकिन वो अपने काम को कुछ ज्यादा ही पसंद करती थी हफ्ते बीत चुके हैं सेंडी को मरे हुए लेकिन लगता है कि कल ही की बात है टेड मार्शल पूछता है क्या वो किसी मछुआरे से मिली थी मिसिस इवांस कहती है नहीं मुझे किसी ऐसे मछुआरे के बारे में नहीं पता तो तुम्हें लगता है कि बोट पे हुए मर्डर का मेरी बैटरी के मर्डर से कोई कनेक्शन है टेड मार्शल कहता है हमें नहीं पता लेकिन हम हर छोटा मोटा सुराग जुटाना चाहते हैं मिसिस इवांस कहती है जब मैंने सुना कि जैसिका रैली की डेथ भी उसी तरह से हुई जैसे सेंडी की डेथ हुई थी तब मुझे पता चल गया कि कुछ तो गड़बड़ है उन दोनों की डेथ एक बालू का काम नहीं हो सकता क्योंकि दुनिया में ऐसा कौन सा बालू है जो एक कार का दरवाजा ही फाड़ दे एक बार तो मुझे लगा कि वो बॉडी जो पुलिस वालों को मिली है वो सेंडी की नहीं है क्योंकि उस बॉडी का सिर गायब था जो कि अब तक गायब ही है लेकिन तब मैंने उसकी बॉडी पे टैटू देखा और मुझे पता चल गया कि वो सेंडी ही थी उस टैटू पे लिखा हुआ था गुड नाइट नो बॉडी टेड मार्शल कहता है माफ़ करना हम आपकी बेटी को वापस तो नहीं ला सकते लेकिन और लोगों को मरने से बचा सकते हैं मिसी जीवांस कहती है तुम्हें ढूंढना ही होगा उस आदमी को जो हम लोगों को मार रहा है और उसे ढूंढ कर मारना होगा अब चलते हैं एक दिन पहले जब एजेंट्स लोगन के कैबिन पे गए थे बॉबी पूछता है तुम्हें क्या लगता है कि लोगन अभी भी यहाँ पे मिलेगा टेड मार्शल कहता है वो यहाँ पे नहीं है बॉबी पूछता है तुम्हें कैसे पता हम तो अभी कैबिन के अंदर भी नहीं गए हैं जिसपे एजेंट सैली कहती है कि ये जो गाड़ी के निशान तुम लोग देख रहे हो ये एक डर्ट बाइक के निशान है और दो घंटे पहले के हैं इसका मतलब ये है कि यहाँ कोई आया था जिसने लोगन को हमारे बारे में बताया अब प्रेजेंट में ऑफिसर बॉबी ऑफिसर रिज को बता रहे हैं कि ये लोग इतने बुरे भी नहीं हैं जितना हम सोच रहे हैं वो लोग मेरी उम्मीद से ज़्यादा कूल हैं ऑफिसर रिज कहते हैं बॉबी तुम एक अच्छे बच्चे हो और लोगों के अंदर अच्छा ही ढूंढते हो लेकिन ये एजेंट्स तुम्हें वही दिखा रहे हैं जो वह दिखाना चाहते हैं वो लोग कुछ छुपा रहे हैं मेरा यकीन मानो तुम्हें उन एजेंट्स पर यकीन नहीं करना चाहिए अब मुझे बताओ कि उसके बाद क्या हुआ अब हम फिर से चलते हैं एक दिन पहले एजेंट सैली कहती है तुम यहाँ फर्टिलाइजर्स के बैग देख रहे हो हो सकता है कि ये बॉम्ब बनाने के लिए यूज़ किए गए हों कैबिन के अंदर फैली गंदगी को देखकर एजेंट सैली कहती है कि एक जानवर ही इस तरह से रह सकता है और एजेंट्स आसपास की चीज़ों का इंस्पेक्शन करने लगते हैं लेकिन तभी एजेंट्स को बाहर से गाड़ी के शीशे टूटने की आवाज़ें आती हैं जब वो लोग बाहर जाते हैं तो देखते हैं कि कुछ बच्चे लाठी डंडे लेकर गाड़ी का कचूमर बनाने में लगे हैं ये द स्ट्रॉबेरी किड्स ग्रुप है एजेंट्स को देखते ही वो बच्चे गुलेल लेकर एजेंट्स पे पहने किए गए सिक्के मारने लगते हैं जिनमें से एक सिक्का ऑफिसर बॉबी के सिर पर आकर लगता है इसके बाद ये बच्चे वहाँ से भागने लगते हैं तब एजेंट सैली ने बच्चों को डराने के लिए एक गोली चलाई जिससे एक लड़की का पैर हड़बड़ी में एक टहने पर पड़ा जिससे टहने टूट गई और वो बच्चे नीचे गिर गई जिसपे एजेंट स्टेड मार्शल उस बच्ची को पकड़ लेते हैं बॉबी बताता है कि ये स्ट्रॉबेरी किड्स एक बूढ़े आदमी के घर में रहते हैं और वो बूढ़ा आदमी गवर्नमेंट के खिलाफ है पुलिस के खिलाफ है और लैंगरॉक से तो कुछ ज़्यादा ही नफरत करता है इसीलिए ये बच्चे लैंगरॉक कंपनी में तोड़फोड़ करते रहते हैं हालांकि पिछले साल वो बूढ़ा आदमी निमोनिया से मर गया लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि उस बूढ़े आदमी को मारने के पीछे जोसेफ लैंगरॉक का हाथ है टेड मार्शल बच्ची को चॉकलेट दिखाकर कहता है कि तुम मुझे इन्फॉर्मेशन दो और मैं तुम्हें चॉकलेट दूंगा अब बच्ची चॉकलेट लेकर खाने लगती है अब टेड मार्शल पूछते हैं कि तुम हमारे ऊपर अटैक क्यों कर रही थी बच्ची कहती है कि पुलिस वाले गवर्नमेंट के कुत्ते होते हैं टेड मार्शल पूछते हैं तुम लोगन को कैसे जानती हो और तुम लोगन को प्रोटेक्ट क्यों कर रही थी जिस पे बच्ची बताती है एक दिन जब मैं खाने के लिए मशरूम ढूंढ रही थी तब मेरा पैर एक पहाड़ी से फिसला और मैं नीचे गिरने लगी लेकिन तब मेरा पैर एक पेड़ की जड़ में अटक गया मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि मैं खुद ऊपर आ सकूँ तब लोगन की नज़र म
प्रोटेक्ट करते हो आखिर उसे प्रोटेक्ट करने की क्या जरूरत है बच्चे बताती है कि लोगन ने कहा था कि मैंने कुछ ऐसा किया है जिससे लोग मेरे पीछे जरूर आएंगे सैरी फ्रिज कहते हैं तो क्या वो बच्ची ऐसे ही चली गई बॉबी कहते हैं नहीं एजेंट्स ने उस बच्ची की बॉडी पे एक ट्रैकर लगा दिया है अब ऑफिसर एज बॉबी से कहते हैं ये भी तो हो सकता है कि उन्होंने तुम्हारे ऊपर भी एक ट्रैकर लगा रखा हो बॉबी कहते हैं यकीन मानिए अगर उन्होंने ऐसा किया होता तो मुझे पता जरूर चल जाता वहीं एजेंट्स एक लॉज में बैठे हुए बॉबी पे लगे ट्रैकर से उन दोनों की बातें सुन रहे हैं हेड मास्टर सैली से पूछते हैं तुमने कब बॉबी के ऊपर ट्रैकर लगा दिया सैली कहती है जब मैं उसके माथे पे बैंडेज लगा रही थी और साथ ही मैंने बॉबी की जेब से ये लेटर भी निकाल लिया जो कि लोगन ने किसी मोरिन के नाम पे लिखा है और इस लेटर में लिखा हुआ है डियर मोरिन वो लोग मुझे ढूंढ लेंगे वेपन एक्स मुझे ढूंढ लेगा वो लोग मुझे अपनी प्रॉपर्टी मानते हैं जब से मैं वहाँ से भागा हूँ तब से वो लोग मुझे ढूंढ रहे हैं अब मैं यहाँ और नहीं छुप सकता ठीक उसी तरह जैसे मैं न्यू ऑरलिन में भी नहीं छुप सकता था मैं न्यू ऑरलिन में एक बार में बैठा बियर पी रहा था तब एक शूटर ने लोगों पे गोलियां चलाना शुरू कर दिया मुझे चुपचाप वहाँ से निकल जाना चाहिए था लेकिन मैं लोगों के दर्द को नहीं देख पाया इसीलिए मैंने अपनी बियर ख़त्म की और उस शूटर का सिर काट दिया और तभी लोग मेरी पिक्चर्स लेने लग गए और ये न्यूज़ टी तक पहुँच गई हालाँकि टी वी मेरा चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था लेकिन ये काफ़ी था वेपन एक्स के लोगों को मेरे बारे में जानने के लिए मैं जानता था कि वो मेरे पीछे आ रहे हैं और अगर उन्होंने मुझे ढूंढ लिया तो और लोग मारे जाएंगे मैं पहले ही इतने लोगों को मार चुका हूँ कि उनके खून से एक तालाब भर जाए तब मैं घर वापस आया और मोरिन तुम्हें सोते हुए देखा उस टाइम मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि मैं तुम्हें कैसे चोट पहुँचा सकता हूँ या फिर मार भी सकता हूँ और तब मुझे पता चल गया कि मुझे भागना पड़ेगा क्योंकि मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता मैं तुम्हें ये तो नहीं बता सकता कि मैं कहाँ पे हूँ लेकिन ये एक ऐसी जगह है जहाँ मैं अपनी लाइफ फिर से शुरू कर सकता हूँ और शायद अगर मैंने और कोशिश की तो मैं खुद को भी भूल जाऊँ हालांकि मैं अपने आप को अभी तक भूला तो नहीं हूँ कई बार मैं रात को जंगलों में बिना कपड़ों के जागता हूँ और मेरे मुँह में खून लगा होता है और मैं सोचता हूँ कि अब मैंने किस मार दिया प्रेजेंट में एजेंट्स पता लगाते हैं कि ये लेटर तो दो महीने पहले का है और जो लोगन ने उस फिशरमैन के साथ किया उसके बाद वो यहाँ और नहीं रुक सकता था जिस पे टेड मार्शल कहता है कि लोग तो अभी भी मर रहे हैं और एक रेडियो चालू करता है तब उनको रेडियो पे और कल्ट की आवाज़ सुनाई देती है जिनका हेड निकोलस प्रोफेट कह रहा है समय गुजरता जा रहा है वो लंबी रात आने वाली है तब हमें दिखाई देता है निकोलस जो एक चाकू लेकर और ग्रुप मेंबर्स को उस रात के बारे में रिलीजियस बातें बता रहा है और कहता है हर रात सोने से पहले मैं वो कहता हूँ जो उस किताब में लिखा है अब निकोलस चाकू लेकर एक हिरण के पास जाता है और उसे मार देता है और कहता है गुड नाइट नो अगले दिन एजेंट्स और कल्ट के कंपाउंड में जाते हैं और निकोलस से कहते हैं कि जो दूसरी लेडी की डेथ हुई थी वो जैसिका तुम्हारे ही ग्रुप का हिस्सा थी अब निकोलस बताते हैं कि हमारे ग्रुप को नाइट कैथेड्रल कहते हैं और हम अलास्का में एसी लिए आए क्योंकि हर विंटर यहाँ अंधेरा छा जाता है एजेंट्स कहते हैं कि जैसिका के फादर मानते हैं कि तुमने जैसिका को अपने ग्रुप में जबरदस्ती बांध के रखा था निकोलस कहता है कि जैसिका का फादर कुछ आम लोगों के साथ जैसिका को लेने आया था लेकिन उससे पहले ही किसी ने उसे मार दिया था अब एजेंट्स पूछते हैं कि तुमने कल रात रेडियो पे कहा था गुड नाइट नो और जो दूसरी विक्टिम सेंडे इवान्स है वो तुम्हारे ग्रुप का हिस्सा तो नहीं है लेकिन फिर उसके हाथ पे गुड नाइट नो क्यों लिखा हुआ है निकोलस कहता है तुम्हें इसे क्या समझ में आता है तब टैड मार्शल निकोलस का चाकू इन्वेस्टिगेशन करने के लिए ले लेता है जिसपे निकोलस कहता है कि मैंने उन औरतों को नहीं मारा और तुम्हें उस चाकू पर कोई निशान नहीं मिलेंगे क्योंकि मैंने अपने फिंगर पहले ही जला दिए हैं अब एजेंट सैली गुस्से में आकर निकोलस को कुर्सी से नीचे गिरा देती है अब निकोलस बताता है कि मैं यहाँ ले लाइंस के लिए आया हूँ जो स्पिरिचुअल एनर्जी की लाइंस हैं और यहाँ अलास्का में आकर मिलती हैं यहाँ पे कुछ बहुत बड़ी चीज़ हो रही है सैली कहती है निकोलस तुम दिमागी तौर पे बीमार हो और तुम्हें एक दोस्त की ज़रूरत है लेकिन निकोलस कहता है गुड नाइट टू अस ऑल तब टेड मार्शल को एक अनोन नंबर से कॉल आता है जिसपे वोलवरीन टेड मार्शल से कहता है मैंने सुना तुम लोग मुझे ढूंढ रहे हो वहीं रुक जाओ